Since ancient times, humans have had a dream of being able to recreate the dazzling beauty of gold. In various textures in Nikko, gold has been used to manipulate Kazari Kanaku. At the Toshogu Shrine, yellow decorative fittings are used on the Nageshi, being run in between columns, and the black is used in the foundation. Kazari Kanaku's best quality is said to have been manipulated in here. The light background is shown in yellow, while the background is black. At the entrance of Taiyuan Temple, inside the Omizuya, water purification building, have motifs sculpture that was decorated by Kazari Kanaku. The color of motifs is displayed prominently through the sculptures and patterns of the decorative motifs. At Yome Gate, this building does not use pure gold leaf, but using a mixture of gold and mercury instead. The main hall of Toshoga Shrine is decorated with splendid sculptures and metal accessories. The door latch is also mosaic gold. There are various sculptures and decorations at the Sakushita Gate where entrance to the sanctuary inside. Particularly attractive is the cloisonne which is mounted with glass. The roof is covered with lots of yellow leaves by lacquer.徳川二代将軍秀忠が寄進して造営した二田田三神社。ここで現在屋根の解体修理が始まっている。飾り金具をはじめ屋根の構造材もすべて解体される。解体に先駆けすべての部材の調査を行い記録することから作業が始まる。
水銀を蒸散させ金だけが銅板に吐金されたのだ水銀を蒸散させたら真鍮ブラシで磨き上げ洗浄していく。さらに気流酸水溶液につけ不純物を除去するそして再び炭火で焼き付けるこうした伝統的工法は現在主流となっている電気メッキと比べると費用はかさむが耐久性はより高くなる三弁と金の修復が終わった飾り金具に炭を刺し金と黒の鮮やかな対比を作り出していく我が国では武家社会の影響か金だけでなく黒にも美の世界を見いだしてきた二荒山神社を荘厳する三弁と金の飾り金具はこうして修理された屋根などの外回りに使われる金色の色揚げは漆で金箔を押す漆箔という技法が使われているまず接着力を高めるために漆に放射を混ぜ込む漆の固着力によって地金に金箔を貼り付ける色揚げ方法だ金箔押しは塗金の場合と違い1回だけだ漆箔は塗金に比べて耐久性は低いが修理に火を使わないので現場施工が可能だ黒の色揚げで最も多用されているのがニグロメであるニグロメとは硫化カリウム溶液につけて化学変化で黒に色揚げしていく技法である溶液の濃度やつける時間によって黒の濃さを調整することができる決めた色合いに色揚げできたら流水でよく洗浄する次に黒の色揚げの中で最も効果が高いいぶしという技法を紹介しよういぶしとはまさにその言葉通りで生の杉葉もしくは松葉を燃やしその煙でいぶす技法だいぶしによって黒に色揚げされたら艶出しのためイボ太郎で磨きをかけるイボ太郎とは昆虫の幼虫が分泌したろうでいぶしの艶出しとしている磨き上げた後、組みつけてみる黒の色揚げではいぶしが最も美しい陽明門両脇の壁にある飾り金具の模索が始まったまず制作する飾り金具の衣装を薄みの紙に正確に模写していく切断した銅板を熱して生紙をかけていく衣装を正確に模写した薄みの紙を銅板に貼り付ける衣装図の通りに鋼で掘り進めていく細い刃先を巧みに扱い輪郭線に沿って掘り進めるこの作業を蹴り彫りと呼ぶ輪郭線の中でも繰り返される幾何学的なものはその文様に合った鋼を探し出し打ち込んでいくこうした彫りを肩彫りと呼んでいる彫りを深く太くして文様を強調していくすくい彫りだ。そして、刃の先端が丸い鋼で、細かい丸の文様を流れるように彫り上げていく。これを、七個彫りという。外枠の成形だ切りたがねを輪郭に沿い打ち込み銅板を切り離すこうして新たに製作した飾り金具が完成した飾り金具の衣装図漆彩色に比べて耐久性の高い飾り金具は残された記録が少ないそのため飾り金具の衣装図を全て記録に残すことが現代の技術者の願いだ日光の社寺を荘厳する江戸から続く飾り金具の技術日光の飾り金具技術者たちは
現代では使われなくなったさまざまな伝統的な技法を今も守り続けている彼らの地道な努力により古の人々が憧れた日の光を日光の社殿に映し取りこれからも輝き続けるに違いない。